ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈവ് പറയാൻ ലൈവില് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് അത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കോടയിലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കോടയിലെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് എല്ലാവിടത്തെയും അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം പൊങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പല വീടുകളിലും ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് കാല് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർ പലരും ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല ശരിയാണ് വീടാണ് സ്വന്തം വീടാണ് അതിനോട് സെൻറ്റിമെൻസ് ഉണ്ടാവും അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ വീട് രണ്ടാം നിലയിലോ മൂന്നാം നിലയിലോ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലോ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുങ്ങിപ്പോവില്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല മാത്രമല്ല രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അവിടെ എത്തിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ പരമാവധി പരമാവധി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരോട് സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ പോവുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഇത് കാണുന്നവർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് എല്ലാവരുടെയും വണ്ടികളിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് ഡീസലും പെട്രോളും അടിച്ചിടുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് കാർ പോർട്സിലേക്ക് വെറുതെ കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് അതൊരു അപേക്ഷയാണ് കാരണം ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടികളിൽ ഡീസൽ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അത് കുറെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിവതും അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വണ്ടികൾ പോർച്ചിൽ കയറ്റിയിടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡീസലോ പെട്രോളോ അടിക്കാതിരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഡീസലോ പെട്രോളോ ആവശ്യമില്ലാതെ അത്യാവശ്യമില്ലാതെ സ്റ്റോക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്തുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ വീടുകളിലല്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു കുറ്റിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്ക്യൂ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മഴയത്ത് വിറക് ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് ആകെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രൈവറ്റ് യൂസിനുള്ള ഗ്യാസ് കുറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ കുറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് റെസ്ക്യൂ ക്യാമ്പുകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകരിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നിത്യോഗ സാധനങ്ങൾ നിരന്തരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അതാത് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം ഇത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലാണ് നമ്മുടെ ഹലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടൊവിനോ ടൊവിനോടൊപ്പം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ ജോമോൻ ജോൺ ഇരിങ്ങാലക്കുട ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റാണ് ഞാനും ടൊവിനയും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ഒരു ക്യാമ്പിലാണ് ഇവിടെ ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലുണ്ട് അതുകൂടാതെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിൽ വീണ്ടും ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട താലൂക്കിൽ മുപ്പത്തി നാലോ മുപ്പത്തി രണ്ടോളം ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പുകളിൽ ആളുകൾ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായ സഹായിച്ച് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രം ഭക്ഷണം ഗ്രോസറീസ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് എന്നു വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാ ക്യാമ്പിലേക്കും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായി ക്യാമ്പിൽ അതാത് ക്യാമ്പിലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെതായ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ആ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം പിന്നെ ടൊവിനോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്കെല്ലാം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഏജൻസികളിലെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ
ദയവായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പെട്രോളിൻ്റെ ടാങ്ക് നിങ്ങൾ നിറച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ റെസ്ക്യൂ വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നാളെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം നിന്നു പോയേക്കാം ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് ജീവൻ രണ്ട് ജീവൻ കൂടി നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറയുമെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം ഓടി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഈ പെട്രോൾ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത പെട്രോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്യാമ്പുകളിൽ അതാത് വാഹനങ്ങളിൽ തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അത് ഒരു സേഫ്റ്റി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ആ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറിയാൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ടോവിനെയൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുകയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ജല ഈ ഈ ഒരു വലിയ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അറ്റം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കറിയാം തൊട്ടപ്പുറ ചാലക്കുടി വെള്ളത്തിൽ വെള്ളക്കയത്തിലാണ് അവിടേക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും എത്താനോ പോലും കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ അതിജീവിക്കണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇനി സഹകരണം വേണ്ടത് അതോറിറ്റീസിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ആ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ നേരിടാൻ നേരിടാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം നമ്മൾ ഇനിയും ഈ കേരളത്തെ പുനർ പുനർ ഉദ്ധരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ ഒരു പുനർനിർമ്മാണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതൊരു ഭരണഘടനാപരമായ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണം കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന അത്ര ഒരു പുനർനിർമ്മാണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ നേരിടാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് ഇരിങ്ങാലക്കുടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് അതേപോലെ പ്രത്യേകം ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല വീടുകളിലും പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒന്നാം നിലയിലെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളൂ അവർ രണ്ടാം നിലയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊള്ളാം എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം നിലയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടാം അതിൽ തെറ്റില്ല മുങ്ങിപ്പോവില്ല പക്ഷേ അവർ ഒരു പക്ഷേ ചുറ്റും വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ ഐസോലേറ്റഡ് ആയി പോയേക്കാം ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ശുദ്ധജലമോ എത്തിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിലുള്ളവർക്ക് പോലും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സുമനസ്സുകൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റൻഷൻ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനോ പതിനായിരക്കണക്കിനോ പേരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇത് നാഷണൽ മീഡിയ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സമയത്ത് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിൽക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഒരുപാട് നന്ദി സന്തോഷം താങ്ക് യു